মহতারাম হাজরিন ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই শেষ নবীর যুগের একটা চ্যালেঞ্জের কথা বিগত দেড় হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক অনেক উন্নতি উৎকর্ষ সাধন হয়েছে তবে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিগত দেড় হাজার বছরে সমস্ত উন্নতি উৎকর্ষ নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তবে যেই সেক্টরে মানুষ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বলা যায় সেটা হলো বিজ্ঞান বিজ্ঞান এটা হলো আজ পর্যন্ত মানুষের তৈরি মানুষের আবিষ্কারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষের শাখা হলো কি বিজ্ঞান সায়েন্স বিজ্ঞানেরও অনেক শাখা প্রশাখা আছে বিজ্ঞানের অনেক শাখা প্রশাখা আছে তবে যেই শাখা বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি উন্নতি অর্জন করেছে এটা আমার ব্যক্তিগত অ্যানালাইসিস হলো এই যে সেটা হলো মহাকাশ বিজ্ঞান মহাকাশ বিজ্ঞান এটা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং আজকের পৃথিবী যেটা গ্লোবালাইজেশন বলা হচ্ছে বিশ্বায়নের যুগ আজকে সারা পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় সারা পৃথিবী বিভিন্ন নতুন নতুন ইনফরমেশন টেকনোলজি তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সারা দুনিয়া মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে আর এই সব কিছুর পিছনে মহাকাশ বিজ্ঞানের একটা ভূমিকা রয়ে গেছে মহাকাশে তারা স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করেছে সেই স্যাটেলাইট স্টেশনের মাধ্যমে সারা দুনিয়া তাদের নখদর্পণে আমরা রাজশাহী আপনাদের এখানে বসে মাহফিল করতেছি আমরা কারা কারা এখানে বসেছি কারা বলছি কারা শুনছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য পশ্চিমাদের কাছে আসে স্যাটেলাইট স্টেশনের মাধ্যমেই আজকের কম্পিউটার আজকের ইন্টারনেট সারা দুনিয়ার এই যে অভূতপূর্ব উন্নতি এই সব হলো মহাকাশ বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উন্নতি করতে করতে মহাকাশে স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করেছে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারা চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে সর্বশেষ তারা মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে কিভাবে মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তা তারা করতেছে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি জাগার অভাব এই জন্য কিভাবে ওখানে গিয়ে হাউজিংয়ের ব্যবসা করা যায় ধান্দাবাজি করা যায় প্লাট ফ্ল্যাট আর প্লটের ব্যবসা কিভাবে জমানো যায় বাঙালিরা ওখানে আগে গিয়ে চেষ্টা করতেছে কাজেই দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই মানুষ ষোলো কোটি না বত্রিশ কোটিও যদি হয়ে যায় এখানে জায়গা না পাই সোজা মঙ্গল গ্রহে ফ্ল্যাট বরাদ্দ হইতেছে ইনশাল্লাহ কথা হলো মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছেছে হয়তো বিজ্ঞান আরো নতুন নতুন গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছবে বিজ্ঞান সামনে আরো গ্রহ বিজয় করবে তবে বিজ্ঞানের এই গ্রহ উপগ্রহ বিজয় করবারও একটা চূড়ান্ত সীমানা আছে সেই সীমানাটা আল্লাহর করার নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা হলো এই যে বিজ্ঞান উন্নতি করতে 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 সর্বশেষ যে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে সেটাও আল্লাহর কোরআন বলেছে দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে কোন বিজ্ঞানের পক্ষে আমার আল্লাহর তৈরি করা সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাউন্ডারি প্রথম আসমানের সীমানা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয় দুনিয়ার সমস্ত গ্রহ সমস্ত উপগ্রহ আল্লাহর কোরআন বলেছে মঙ্গল গ্রহ বলেন চন্দ্র গ্রহ বলেন বৃহস্পতি বলেন শুক্র শনি যত গ্রহ আছে সব গ্রহ প্রথম আসমানের মধ্যখানে এটা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের অবিসংবাদিত ঘোষণার মাধ্যমে বলেছেন সমস্ত গ্রহগুলো পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমান প্রথম আসমানের নিকটেই অবস্থিত কাজেই দুনিয়ার বিজ্ঞানের দৌরাত্ম যতই যাক না কেন প্রথম আসমানের সীমানা ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা দুনিয়ার বিজ্ঞানের নাই কিন্তু মহতারাম হাজরিন আখেরি পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা মজা দিয়েছিলেন নবীর জিন্দগির অসংখ্য অগণিত মজার মধ্যে আমার নবীর ছোট্ট একটা মজার নাম হলো মেয়ার আজন নবী মেয়ার আজন নবীর মজা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন সমস্ত হাদিসের কিতাবগুলোর মধ্যে বুখারি শরীফে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ জায়গায় মেয়ার আজের হাদিস বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মেয়ার আজের রাত্রিতে শুধু প্রথম আসমান নয় প্রথম আসমান ভেদ করেছেন সাত আসমান ছেদ করেছেন মহাশূন্য অতিক্রম করেছেন সিদ্ধাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করেছেন এত উর্ধ্বলোকে পৌঁছেছেন এত উর্ধ্বলোকে পৌঁছেছেন ফাঁকা লাতা বাকা ও সৈনি আদনা আরসের কাছে গিয়ে তিনি পৌঁছেছেন 
আমার আল্লাহ এবং তার হাবিবের মধ্যখানে কেবলমাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল কেবলমাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল উইদাউট এনি মিডিয়াম কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়া কোনো জিব্রিল মিকাইল ইসলাফিল ছাড়া সরাসরি আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পয়গম্বরকে মেয়েরাজ রাত্রিতে ওয়াহি প্রদান করেছিলেন যেটা ফেস টু ফেস ওয়াহি ছিল সাক্ষাতে সাক্ষাতে কথা হয়েছিল অন্তরঙ্গ কথা হয়েছিল ও দোস্ত আল্লাহর পয়গম্বর মেয়েরাজের রাত্রিতে ঊর্ধ্বলোকের যে পর্যন্ত আল্লাহর নবী পৌঁছেছিলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান কেয়ামত পর্যন্ত সাধনা করলেও আল্লাহর নবীর মেয়েরাজের মহাকাশ গমনের মহাবিশ্বের সফর করে ঊর্ধ্বলোকে সফর করবার শতভাগের এক ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব না কাজেই বিজ্ঞানকে আল্লাহর পয়গম্বরের মেয়েরাজের পায়ের নিচেই থাকতে হবে মানুষ উন্নতি করতে করতে যেখানে গিয়ে পৌঁছবে সেখান থেকে আল্লাহর নবীর মেয়ের আজ মাত্র শুরু হয়েছে মোহতারাম হাজরিন এটা হলো আল্লাহর নবীর ক্ষুদ্র একটা মজাদার কথা আমি বললাম তবে আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু নবীজির নবুবত শেষ হয় নাই নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু নবীর নবুয়ত নবীর নবুয়ত নবীর নবুয়ত চলবে কেয়ামত পর্যন্ত আমি আগেই বলেছি আল্লাহ পাক যেই নবীকে যেই যুগের জন্য পাঠান সেই নবী সেই যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা নিয়েই দুনিয়াতে আসেন কাজেই আখেরি নবীকে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্তের জন্য পাঠিয়েছেন সুতরাং আখেরি নবী কেয়ামত পর্যন্তের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা নিয়েই দুনিয়াতে আগমন করেছেন প্রশ্ন হতে পারে কেয়ামত পর্যন্ত তো শেষ নবী নাই তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত যেই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্ভাবন হবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা শেষ নবী কিভাবে করবেন আমরা বলবো পরিষ্কার জবাব শেষ নবী দুনিয়াতে নাই ঠিক কিন্তু শেষ নবীর মজা মরে যায় নাই সব নবী দুনিয়া থেকে চলে যেতেন নবীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজে যাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিত শেষ নবী চলে গেছেন তার নবুবত দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় নাই সুতরাং তার মজে যাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় নাই কামত পর্যন্ত আখেরি পয়গম্বরের নবুবত চলবে কামত পর্যন্ত আখেরি পয়গম্বরের মজে যাও বিদ্যমান থাকবে মহতারাম হাজরিন আখেরি পয়গম্বরের মজে যা অসংখ্য অগণিত মজে যা ও দস্ত মেয়ারাজ আল্লাহ নবীর ক্ষুদ্র একটা মজে যা এই জমিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মক্কার মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদকে শাহাদাত আঙ্গুলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে তিনি দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের একটা ছোট্ট মজে যা ও দোস্ত আল্লাহর নবী যখন জমিনের উপর দিয়ে চলতেন আকাশের মেঘগুলো সব জমাট বেঁধে নবীর মাথার উপর ছায়া করত এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যা আমার নবী যখন স্তেন যা করবার প্রয়োজন হতো সতর ঢাকবার জন্য গাছের সমস্ত ডালগুলো একত্রিত হয়ে আমার নবীর জন্য সতরের ব্যবস্থা করে দিত এটা আমার পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যা চোদ্দোশো মানুষ মাত্র এক পেয়ালা পানি পান করবার পানির ব্যবস্থা নাই উজু গোসল করবার পানির ব্যবস্থা নাই জীব জন্তুগুলোকে পান করানোর পানির ব্যবস্থা নাই আল্লাহর নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওই পান পাত্রের মধ্যখানে নিজের হাতটা ডুবিয়ে দিলেন নিজের ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উঠলে উঠতে আরম্ভ করল চোদ্দোশো মানুষের উজু গোসল সহ চোদ্দোশো উটের সমস্ত পানির ব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যা তিন হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ তিন হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা একদিন দুই দিন তাদের কোনো খাবার নাই ছোট্ট একটা বকরি জবাই করলেন সাড়ে তিন কেজি আটা দিয়ে রুটি পাকালেন তিন হাজার মানুষ ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরে গেল তখন গোস্ত শেষ হয় না রুটিও শেষ হয় না এটা হলো আমার পয়গম্বরের ক্ষুদ্র মজে যা এগুলো কোনোটাই আমার নবীর বড় মজে যা নয় অদস্ত আল্লাহর নবীর জিন্দাগির সমস্ত মজে যাগুলোকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমার পয়গম্বরের জিন্দাগির সর্বশ্রেষ্ঠ মজে যার নাম হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন কাজেই কেমন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যত চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হবে দেখতহীন ভাষায় বলতে পারি আখেরি পয়গম্বর নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শেষ নবীর নবুয়ত কেমন পর্যন্ত আছে আর শেষ নবীর নবুয়তের জিন্দা মহাজা হিসেবে কেমন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে আল্লাহর কোরআনটিকে আছে সুতরাং 
শেষ যুগের যত চ্যালেঞ্জ হতে পারে কেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যত সমস্যার উদ্ভব হবে মানুষের জিন্দগিতে যত প্রশ্নের উদ্বেগ হবে এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সামনে যত চ্যালেঞ্জ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আমরা দায়িত্বহীন ভাষায় আস্থা এবং ইমানের সঙ্গে বলতে পারি যুগের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার জন্য সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আখেরি পয়গম্বরের আদর্শ আল্লাহর কোরআন মাথা উঁচু করে টিকে আছে